Hola mis amores, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta en la cual voy a hacer eh, un tiramisú a mi forma, como siempre digo, pero tratando siempre que sea eh, parecido al original. Solo el cambio que solo le voy a dar a este es que voy a hacer un almíbar, un almíbar eh, para ligar con el café y que así después al cortar el, el tiramisú me quede bien rico, bien suave, ¿verdad? La, los bizcochitos entonces escuchen ya yo tengo ahí atrás a ver si lo pueden ver yo tengo eh, 250 de agua y 125 eh, perdón disculpen 250 de azúcar y 125 de agua ok para eh, la cantidad de 6 huevos que voy a utilizar la verdad voy a utilizar 6 huevos eh, voy a utilizar 100 de azúcar unos 30 aparte para hacer el merengue, que lo voy a poner para acá. Voy a utilizar un café expreso, que mi esposo ahora me lo va a hacer. Pero un café expreso, pero bien largo, ¿ve? En la máquina. Vamos a utilizar cacao amargo, cacao oscuro, para espolvorearlo después. Vamos a utilizar el queso mascarpone, que es el original, el que lleva el, el tiramisú. Se, se le puede poner otro tipo de queso, pero queso crema, pero no. Nunca va a ser igual. Ya no sería entonces un tiramisú, como digo yo, original. Y eh, déjame ver. Ah, y bueno, los bizcochitos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Eh, yo, lo voy, yo los eh, rajé al medio, ¿verdad? Para ponerlo y para que me queden más finitos, como le digo yo. Me gusta más. Pero si ustedes desean ponerlo entero, no importa. ¿Ok? Y otra cosa que va a ser totalmente diferente, que quiero que vean ahora, es que yo tengo en baño María, eh, que no toque el fondo, voy a echar las yemas de huevo, separando siempre las claras. Vamos a ir echando las 6, ¿verdad? Vamos a echar 6 junto con el azúcar y la otra. 6 clara, 6 yemas de huevo y las claras las tenemos aparte. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir revolviendo con un poquito de agua. Vamos a ponerle solo así, miren, ese poquito de agua que vieron ahí, más o menos una cucharadita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a revolver, cosa que no nos coja, eh, más que, que llegue a coger solo después de 85 grados. ¿Cómo lo sabemos? Ya cuando el azúcar esté desleída y que esté ya, que se haya perdido, que no se sientan los grumos. ¿Ok? Quiero comentar que a la vez que hierva el agua con el azúcar para hacer la almíbar, solo le vamos a dar de dos minuticos aproximadamente, no más. Ok, mi gente. Y recuerden que para hacer el esto que estoy haciendo, ¿por qué? Porque si hay niños en casa, no tenemos que estar con la preocupación que si viene un huevo malo, si, si les pasa algo, ¿verdad? Si se enferma. Se pueden enfermar, ustedes saben lo delicado que es eh, los huevos, ¿verdad? Y por eso es que yo hago esto. Y por eso es que yo hago este, este paso que normalmente se hace con el huevo crudo. No se, no se pasa así por el... A baño María, como estoy haciendo yo. Déjame pasar esto un poco, que lo vean. Ahí. y lo que hay que tener cuidado que no se cocine por eso el fondo no debe llegar que se vaya cocinando así al vapor no cocinando sino como que sea como una cremita en la cual yo se los voy a enseñar que ya casi a punto está cuando sintamos ya que no se sienta el azúcar que ustedes vean que no queda grumito pues entonces dejamos de de batir 
y apagamos el fuego. Ok, mi gente. Así que ya esto, un minutico o dos, y ya regresamos para hacer el siguiente paso. Bueno, mis amores, ya voy a, a bajar esto. Miren qué cremita más rica ha quedado. Déjenme ponerlo ya para acá. Y vamos a bajar más aquí. Para empezar. Y lo primero que vamos a hacer, yo voy a empezar a hacer, miren, miren la crema que yo quiero que ustedes vean ahí, ¿verdad? Miren, queda así, una cremita así. Ya lo que es el merengue, si tienen eh, una batidora de mano, pues mejor, ¿ok, mi gente? Vamos a empezar a batir. Ah, así puedes hacerme otro poquito, un poquito que esté llena para ligarlo para que salga bien a café cuando lo ligue ahora con el de eso. Vamos a echar a andar nuestra máquina y le vamos a ir poniendo. A ver, porque como hace ruido para explicar y, y, y poner pausa y ahora regresamos. Nada más que ustedes vean que espuma un poquito, le vamos a ir agregando en, en forma de lluvia los 30 gramos de azúcar, ¿ok? Y cuando lo veamos a punto de nieve, ya paramos y lo reservamos para ya unirlo para hacer nuestro tiramisú, ¿ok? Mis amores, tienen que quedar así, ¿ok? Por eso es que se le llama así de pico, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora, mis amores, miren, lo primero que vamos a hacer es, es bajar ya para que lo vean, un poco, ya mi esposo hizo el café, ok, expreso, él lo hizo expreso, ustedes lo pueden hacer, eh, lo pueden hacer instantáneo, ¿qué hago yo? Diferente total, yo lo hago y lo que hago es que lo ligo en la almíbar y queda, y ustedes me lo van a decir si lo prueban mi gente, ¿qué cosa más rica? Revuelvo para que le dé ese, esa humedad a los bizcochos y ustedes me van a decir qué cosa más rica. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, miren. Y ahora lo que vamos a hacer es... Esto lo voy a poner ya ahí aparte. Y lo que vamos a echar es el, el queso mascarpone aquí dentro de las yemas. Para después irle poniendo lo que es el merengue. Vamos, ¿dónde está el, ¿El, qué? el vinagre de vino? A ligar. Y otra cosa, al. al... ¿Cómo se llama? ¿El qué, amor? Y otra cosa, mi gente. Ay, esto tiene una cosita como negra ahí, ¿qué sería? Ah. Eso vino así de padre. Y otra cosa que, que le voy a decir, eh, el tiramisú no lleva nata ni crema, ¿ok? No lleva. ¿Por qué? Porque da más pesadez en el estómago, como más cansancio y eh, como que se le demora más, cae más pesado en el estómago, ¿ok? Así que no lleva. El tiramisú no lleva ni nada ni crema. Y espero que Susan, si está viendo este video, porque ella vive en Italia hace muchos años, está casada también con un italiano, que me saque de duda. Pero eso es lo que me dijo a mí, un amigo mío italiano, que no lleva. Que las personas le ponen nada y, y él se queda más al lado. Es que también estoy haciendo un dulce de fruta bomba. Para mi esposo, y ustedes saben. Y entonces esto lo vamos a ligar. Lo vamos a, a ir ligando ahí. Y ya después, con la lengua, pues le vamos a ligar el merengue. Ok, mi gente. Miren qué rica está quedando. Miren esa crema. Miren. Miren qué cosa más rica. Y ahora lo que voy a hacer es. Sí, wow, qué rico. Entonces, lo que vamos a hacer es ya después que esté bien ligadito, bueno, mis amores, 
aquí vamos a ir agregando ahora el merengue ahí de poquito en poco así vamos a ir agregándolo ahí para que lo vean ahí Muy bien. Y ustedes verán qué cosa más rica. Ok, miren cómo va cogiendo, ¿eh? Vamos a echarle más. Merengue. Y ustedes verán qué cosa más rica, mi gente. Entonces, así sucesivamente, mi gente, hasta que los unamos todo y ya regreso ya con la terminación. O sea, ya terminado ya para montar el plato. Mis amores, miren, ya vamos a empezar. Les quería decir que eh, yo le pongo un poquito primero de la crema aquí abajo, solo un porriquitico, ¿ok? Y lo otro era que era lo que teníamos que decir. Aquí quiere hacer con amareto. Ah, sí, ah, sí, ya se me había olvidado. Y normalmente le echan licor, un licor de amareto o un licor, un ron o cualquier otro tipo de, de, de licor, licor de café, le, le pueden poner. Pero eh, yo les voy a decir la verdad, a mí me gusta así, porque queda riquísimo, ¿verdad? Y espero que ustedes lo prueben. Entonces, vamos a utilizar. De esto, de, de eso, cantidad necesaria, como yo dije, de los bizcochos, eh, yo utilicé como dos paqueticos y medio. Y vamos a ver si, te, si necesito más, mi esposo me, me, los, me los pica. Y entonces, esto es un moldecito así de cristal, como ustedes ven. Creo que debe tener como unos 24 más o menos, ¿ok? Pero es de, eh, depende del, del molde que van a usar ustedes. A mí me gusta ponerla así, así como regadito, un poquito solo ahí al final. Le vamos a ir poniendo los, como digo yo, nuestros bizcochitos. Entonces, para esta parte, para esta parte así, yo lo que hice fue que los parto algunos a la mitad para que me quepa. Pero según el molde que ustedes tienen, por eso ya le dije ya. Que va a independencia. Ok, mi gente. Ahí. Ahí. ¿Y qué es lo que hago yo ahora? Pues yo los mojo un poquito así. Un poquito. Se puede usar, eh, como digo yo, se puede usar la, la, una brochita. ¿Verdad? Pero así, lo mojan. A mí me gusta bien mojadito. Hay gente que le gusta menos. La independencia. Un poquito ahí así. A mí como que la brocha ese me es más... Más difícil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger de la crema y le vamos a poner por arriba ahora. Esta rica crema. Ya ustedes me dirán. Eso va en, de, en dependencia del gusto. Y aquí. Uh -huh. Y déjame ver. Ahora es más como más larguito, déjame ver. Y entonces, mi gente, le volvemos a poner, ver, no se salga ahí, le voy a poner como el dedito, bárbaro, de nuevo, el cafecito. Hay personas que lo mojan, lo ponen aparte y lo van mojando y lo van poniendo, ¿ok? Ustedes lo hacen de la forma más fácil que ustedes crean, pero bueno, a mí me gusta así. 
Vamos a dejar el bizcochito así bien rico, con ese sabor de almíbar. Exacto. Pues escuchen como dice mi marido, porque como eso lo come todo. Pero esto queda delicioso, mojaditos. Queda, que vamos. Pícame, papi, más. ¿Cuánto hay que...? Un paquetico, más o menos. ¿Tanto? Mm. Qué rico. Vamos a ponerle otra camita más. Ustedes le ponen la cantidad según el tamaño del, del bol, de, del molde. Ustedes le ponen la cantidad que ustedes crean. Entonces, mis amores, volvemos a, a ir poniendo así de poquito en poco, ¿ves? Chocolatico, el cacao en polvo, amargo. Pero larguito, primero larguito, larguito. Y ya le voy a poner la última camadita de bizcochito. Ustedes la pueden ser de dos. A ver la que sabe esta que tengo. Un momento. Amor, pero poquito, porque tengo que terminar aquí. Ustedes están viendo, mi gente, ¿no? Te voy a regalarme más. Mira, te voy a decir. Uno. Uno más larguito. Solo uno más larguito. Uno larguito y así, mira. Este largo tiene alguno de... Un poquito más largo que este. O así, mira. Más de la mitad. Un poquito más de la mitad, por favor. Oye, que no espera, mi gente. Además, esto se tiene que enfriar bien rico en el frío para enseñarle la terminación a mi gente ahora. No, pero si la crema está rica, está fría. Mi vida. Tiene que enfriarse bien. ¿Por qué eres así? No puedes comer ahora porque hay que partirlo para que lo vean el plato como queda. Porque yo puedo poner ahí un plato de otra gente y decir, miren cómo me quedo y es mentira. Bueno, eso es truco. Bueno, malo o feo, yo lo pongo. Bueno, eso es un truco de película, puedes ponerlo. Ahí mojadito el, los bizcochos como te gusta a ti para que no te quejes después del veneno. El orida se come. Medio, media fuente de esta. Ya mm. lo verán ya. Mm. <ríe> ya la gente mía te conoce, muchacho. Si a usted le gusta menos cacao, menos cacao, pero a nosotros sí nos gusta con el cacao así este 100% mal. ¿sí? Esto ahora yo lo limpio bien. Y ahora lo vamos a poner en el frío mínimo de 2 a 3 horas que se enfríe bien. ¿Eh? No puedo con él, mi gente. Se lo juro. No puedo. Ah, esto es Vamos a ver si es verdad ahorita, a ver si es verdad que dice lo mismo dentro de dos o tres horas. Ok, mis amores. Te rápido, mira cómo se puso el chocolate. No importa, Bueno, mis amores, vamos a ponerlo en el refrigerador por dos horas o tres. Y ya regresamos para que vean la terminación de nuestro tiramisú. Ok, mi gente. Bueno, mis amores, vamos... A ver cómo quedó nuestro tiramisú. Vamos a ver, mis amores. Vamos a ver. Vamos a tratar de coger este mismo pedazo. Voy a poner el cuchillo para acá. Miren qué cosa más rica, mis amores. Ahí lo pueden apreciar. Miren qué cosa más rica. Este como que se me cayó un poquito ahí, pero bueno, no le hace. Voy a partirlo con el mismo cuchillo para...
probarlo. ¡Qué delicia! Mm. ¡Qué rico está! No sé si lo pueden apreciar ahí. Pero está y la crema quedó. Mm. ¿Ore? ¡Qué rico ha quedado esto! Bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que... Espero que les haya gustado mi receta. ¿Ok? Desearles a todos un buen día. Muchas gracias a todos mis suscriptores. A todas las personas que, pues, eh, se han suscrito en mi canal. Eh, mandarle muchas bendiciones y, bueno... Espero que haya sido de su agrado esta receta de hoy. Y bueno, como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.